Halo assalamualaikum kembali bersama saya Aoki Vera Kali ini saya ingin agar kawan-kawan yang melihat video ini Untuk membantu memviralkan Agar segera masalah yang akan saya ceritakan berikut Cepat ditangani oleh Pemda Brebes Pihak perlindungan anak Juga mudah-mudahan Bapak Ganjar bisa melihat video ini Ada sebuah kejadian kemarin seorang ibu live bersama saya di Instagram di mana anaknya adalah korban penganiayaan dan pelakunya pun masih di bawah umur korbannya kelas 4 SD pelakunya MTS kelas 1 kejadian di depan sebuah masjid di Brebes anak tersebut sudah empat kali dianiaya pernah sampai muntah-muntah ketika dipukul bagian kepala dan sekarang anak tersebut ada di rumah sakit. Di sini juga saya ingin mempertanyakan apa benar BPJS tidak bisa mengcover uh, anak atau korban penganiayaan. Di sini saya juga bingung juga ya. Mudah-mudahan hal ini bisa ditangani dan bisa dicover oleh BPJS. Terima kasih banyak. Ingin saya ucapkan juga kepada pihak Polres Brebes yang sudah menerima laporan dari orang tua korban. Mudah-mudahan lebih cepat ditangani. Terima kasih banyak. Mohon perhatiannya teman-teman. Tolong bantu tag ke Polda Jawa Tengah, Polres Brebes, Pak Ganjar, Pemda Brebes, dan yang lain-lainnya KPAI atau PPA mudah-mudahan tidak ada korban-korban yang lainnya terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi yang ketiga itu dia memang pagi-pagi muntah saya kira ini anak salah jajan atau salah makan cuman dia sudah mulai beda itu udah mulai diem aja lemas nggak mau makan saya udah feeling katanya dia berantem dia dipukulin enggak dia bilang gitu terus pagi-pagi muntah ternyata itu kejadian yang ketiga mbak nah, yang keempat itu kemarin yang hari kamis tanggal enam belas itu ya kenapa dipukul bagian kepala apa gimana dipukulin saya dapat video saya itu ada videonya dia merekam temannya udah saya ambil video udah saya minta saya minta videonya bu ya nanti kirim videonya ke saya ya Takutnya iya. dipukul bagian kepala, bagian belakang. Ibu sekarang kan lagi di rumah sakit. Iya. Kepalanya benjol. Dokter. Terus tengahnya bengkak. Hmm. Terus di sininya lebam. Hmm. Kakinya lebam. Dadanya sakit. Terus Ibu minta visum malam. sama dokter di rumah sakit ya, Bu? Sudah, Ibu. sudah di visum. Ibu kan sekarang laporkan. Lagi. Sudah di visum? Sudah, okay. sudah Siap. saya laporkan. Polres berbes, kan memang perutnya sakit, nanti hilang, sakit hilang. Lah semalam itu dia nyampe guling-gulingan, bu. Itu mbak, saya bawa ke puskesmas, puskesmas nolak, sudah dirujuk ke rumah sakit sini. Akhirnya dirawat ini, anaknya. Ibu, ini kini... mau kemarin kan? di rumah sakit berbes, di ronsennya di di dada doang kan, nggak nggak bagian perut. Ibu laporan ke ke mana Ibu? Polres Brebes. Polres Brebes yang terima laporannya siapa? Unit PPA. Ah, oh, HP-nya error. Unit PPA. Unit DPA. Unit DPA. PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. P Oke. Okay. PPA, Unit PPA. Namanya iya. siapa, Bu? Ibu ingat nggak namanya? Namanya ini yang ini ini ada yang ngasih ngasih surat 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 atas laporan atas nama R Putri Stefani. Se Septiano, Septiano SH. R Putri Septiano SH. Septiano SH. Septiano SH. 
Terus saya juga sudah berusaha ngubungi KPAI, sudah disuruh misi apa biodata, apa uh, ngirim fotokopi akte segala sudah mbak. Nah ini kan saya masuk pakai BPJS, sama diterima kan pakai BPJS. Nah pas tadi barusan siang saya dipanggil dokternya kalau korban penganiayaan kayak gini nggak ditanggung BPJS, masuknya umum, dikenakan biaya. Terus saya bilang, ya mau gimana ya Mbak? Ya saya tanda tanganin. Hmm. Terus sekarang anaknya gimana Ibu keadaannya? Baru, baru tenang, baru tenang. Tadi habis nangis jerit-jerit kesakitan perutnya. Terus sama perawatnya disuntik nyampe tiga, tiga suntikan botol gede-gede, suntikan gede-gede itu baru bisa tidur. Dan yang dielukkan itu di sini, Pak, ulu hati. Itu pihak pelaku nggak mau tanggung jawab, Pak. Katanya nggak ada luka yang berdarah, oh. dia bilang begitu. Oh, nggak ada. Kita sampe, gak bisa cerita itu. Ada visi. Kita nyamperin ke rumah. Harus, harus nyamper, nyamper, dua kali nyamperin ke rumah tetap. Malah kita kita dimaki-maki dihina-hina orang nggak punya segala macam nyampe ada pihak keluarganya bilang ngatain saya emang kamu nggak malu berantem nyampe ngelabrak suami istri saya jawab enggak nggak saya bilang jangan malu nyawa aja saya kasih saya bilang begitu apa hubungannya ya, pendatang saya namanya orang tua bilang gitu. iya hmm. saya bilang justru saya bukan orang sini saya bilang saya harus jaga melindungi anak saya dari kelakuan orang-orang sini saya bilang begitu 